学长，可不可以借用一下你以前的学习笔记啊？你成绩那么好，我也想向你学习。记笔记，现在是记笔记，接下来就是课外补习。四舍五入就是朝夕相处啊！不要我下手。同学，不好意思，我的笔记可能过于深刻，你不容易看懂，你还是去借别人的吧。你说这现在的小学妹也太没素质了吧？你们就不学点新招，天天就知道借笔记。就是。不过你这男生，也挺毒舌的。还好你妈昨天把你手机收了，不然现在站在那里就是你。雪儿，你闭嘴。我现在就想一个人在这灰头丧气乎了。你说你，你自己又想要，你又不争取，你总不能让他自己飞到你手里来吧？不过呢，许大师给你分析过，知道灰头丧气也是成长的一个过程。加油，我知道，可以的。同学，麻烦让一下。谢谢。学习的偶像跟我说了，他说：“同学，麻烦让一下，谢谢。”九个字，他说了九个字。我这一路上都听你说了八百遍谢谢，你稍微正常一点好不好？你听到夏石的声音了吗？谢谢。嗯，太像傅玉元的声音了吧？哎呦，就这几个字你都能高兴成这样，那他多说几句话你不得疯了？哎，他怎么了？哼，他沉浸在自己的美好世界里无法自拔了。李同学。你在这儿干什么？我要去篮球馆打球。你要不要？不要。那算了，我自己去。哎，我觉得啊，这个转校生挺好的，个子高高的，挺阳光，挺可爱的，比夏时好多了。什么眼光？哎呦呦喂，真是。哦，对了，漫画书看完了没啊？又还了。漫画书啊，嗯，说到这个我就来气。自从我手机被我妈收了以后，我哪敢在家看漫画呀、啊？等我看完了再还给你吧。也是，不过你手机没了以后确实挺不方便的。就是啊，我要是有手机，我还能给夏石发发短信什么的。夏石，夏石，天天就知道夏石。<笑>我看你也没给我发个短信、打个电话什么的，我太难过了。嗯。然然然然，我这不是天天在学校能看见你吗？别难过，别难过，走，咱们看他们踢球去。走了，走了，走走走走走走。哎呀呀，慢点慢点。哇哦！哎，其实你要不晚上的时候悄悄的把手机偷回来呢？其实我妈说的对，我就是太不刻苦了，所以我立下一个决心，我要努力成为像夏诗一样的人，争取考进班级前十名。哇哦，倒数第一要考进前十，夸父追日啊！这是，轩然，好歹咱俩是一块儿长大的不？要不给我点信心？也是哈，人家说了，千万不能小看一个少女为了某个人头悬梁锥刺骨的决心。加油，叶桑宇！轩<笑>然，我就是太善良了，才跟你这样的人做朋友做了这么久。嗯。是因为你太笨了，只有我愿意跟你做朋友。哎，轩然，嗯，我突然觉得我手机被收了，好像没什么大不了的。嗯、你可以把你的手机借给我用吗？我手机借你用，那也改变不了你是倒数第一，还有你不太聪明这个事儿嘛。
，夏时可能不太会注意到你，怎么办？也是，学霸怎么会跟我这样没脑子的人玩呢？哎，算了，咱们还是回班吧。走吧。夏时。他不会全都听见了吧？应该是都听见不是小黄们，这是隔壁租书屋的少女们大师啊，我过来是想问你，你怎么知道那个是少女漫？难道你也看过？哦，我知道了，你就是随便叔叔帮我解围。把手贴上吧。谢谢。不用谢我，给后面有个座位，坐下，不好，不要撞我，是他下手。好嘞。切，哦，跳。
今儿我可不能洗手，这只手太珍贵了。快点啊，别躺沙发上了。点货，都几点了你还点货啊？咱们家就这么点货，还有什么好点的呀？叶友明，我告诉你，你是不是又打牌去了？你要是再敢打一次牌，你就别想进这家门。嗯、夏石，谢谢你今天给我的创可贴，真的很意外。其实我也不总看少女漫。下次考试我会加油考进前十的，你千万别觉得我不思进取啊全面聚焦法治进程，密切关注法治前沿。各位电视机前的，我刚换了手机号码，怎么还能接到这样的短信？夏石，等等我们老板，来煎饼，来煎饼，好嘞。蹲下蹲一宿了，要不你先车里睡会儿，咱们再回局里吧。最近局里忙的，恨不得一个人都掰成两半用，你还想休息啊？我无所谓啊，我这不是为您着想的吗？赶紧把手头的案子给我破了，就是为我着想
。啊，是我。我马上过去。去骑四栋，有些案子。嗯，来，赶紧，赶紧来。顾队，你来了，什么情况？啊，死者叫杨希，他跟别人合租了这套房子。今天早上，他的室友出差回来的时候，发现死者。就死在鱼缸里，法医正在给尸体做检查呢。啊，是的啦。嗯，顾队，初步判断是自杀，死亡时间大约在今天凌晨一点到两点之间。不过，不过什么？你看这边，这是刚才在尸检的时候发现的。四五 S。现在还不能确定是字母 S 还是死者无意留下的痕迹。好的，辛苦了。取个样，上师傅。你跟他认识多久了？一年多了吧。你跟他关系怎么样？平时各忙各的，不是很熟。那他有家人吗？这边有情况，派个人过来。是。怎么又是你？我松手。哎，你到底有多少条围巾啊？怎么每天围不一样？我要你管！不是，这一条真的不适合你啊，显得你头大，像大头娃娃。你才是大头娃娃呢！把围巾还给我！哎，你别抓我围巾！我没招你也没惹你吧？你为什么非要跟我过不去呢？你长得真像小鳄，两个眼睛大大的，圆圆的，特别可爱。可他前几个月生了病，没有多久就。对不起啊，我不知道是这样子的。不过人死也不能复生，活着的人要更开心才是啊！你不要不开心嘛。你真善良，就跟小乐一样。不过，小乐是什么人啊？小乐是我家斗牛犬呢、啊。<笑>林山婆，哎，生这样子更像了。老熟。嗯、帮我跟班长请一下。怎么回事啊？他们没你的事。我口渴了，买瓶可乐给我。嗯，那你要喝可口可乐还是百事可乐？随便你，快点走。哎，不是上学的路，哎、绕过去。啊！快走
上能不能停下车啊？还没到站呢。灵山河是吧？你够狂的呀，还敢瞪我？我狂不狂，跟我瞪不瞪你有什么关系？就你这样的，呵呵，你还敢呵呵？哎，放开！动手！松手！我看起来是一脸听话的人吗？啊！动手！一个！我不想动手。不想？我看你是不敢吧？我再说一次，我不想动手。啊！林双河怎么样？高同学没事吧你们又打架了是吧你们自己说说这学期是第几次来了老师他真的没事吗这个没什么大事的就脑袋肿了一小块休息两天就好了你们都是第几班的同学啊签个字吧哦我是签个字啊来来来快点签个字哎老师你这头发怎么了怎么都是头发我怎么跑啊你傻会真这样就这样倒打你傻你这都知道你还过来你才傻哭都受伤了陪你打完就是我的证据行了你们俩都傻开了吧
金小鲁。要是他敢动叶桑榆跟韩某，就不是一群那么简单的事。哎，雷生哥。不用吗？不是走吧。什么味儿自己弄房间里面，和我们自己干什么呢？嗯，怎么这么难闻呢、啊？人家上个学干干净净，你上个学跟垃圾桶里打了滚似的。赶紧洗个澡，吃饭了。说你们要开家长会了，哪天开来的？明天下午。我、哦、明天下午。啊，明天下午就开了。哎呦，明天下午我正好要去给店里进点货。你除了进货，你能不能找点别的理由？再说了，进货你上午可以去，你干嘛非要下午去？这本来这一个家里就是，男主外，女主内，开家长会这种事儿，那当然是得你去了。我明天也有事儿，明天桑榆她大舅的丈母娘的二姨妈生病了，我得去看看她老人家。就这么定了，你去，你去，你去，你去吧，你去，你去吧。行了，我知道你们两个都不想去，要不谁也别去了，我回房间。哎，对不起啊，让你们两个人都失望。你不吃饭了？你瞧瞧，你们都气走了。那、嗯、我给他气跑了，你还差点把他给气哭了呢。你说就让你去开个家长会，又没让你去收账，给他开家长会比收账还难。啊，我去，我去，我去。连父母都觉得我让他们丢人。就更别说夏时了，我怎么是这么糟糕的人啊
，把手贴上吧。谢谢。只要你勇敢迈出第一步，幸福总在不经意间悄然。这句话的意思是，只要你努力，还是有希望。不行，我都还没有行动，如果就这么放弃了，太怂了。叶桑宇，就勇敢这一次，不成功便承认。出。账你都收回来了吗？嗯，收，收收了。收了，你结巴什么？快吃饭了啊！啊，我待会儿再吃。饭吧，我都凉了。啊，你先吃吧，我待会儿再吃。我饱了，哎呀，撑死我！在广州象岗山施工了三年的推土机突然安静下来，因为政府基建部门要盖宿舍大楼，这座海拔五十多米的石山已被削去了三分之一。当施工人员平整这块地皮时，出生一个不可思议的奇象，一位工人的锄头挖到一块硬肉，当他低头看去，铁锄下竟是巨大而又整齐的大石块。夏氏同学，你可能不知道我是谁，当然我是谁对于你来说肯定也不重要，不过我打给你是想告诉你。我想和你成为好朋友，让你成为我学习的榜样。呃，你等一下啊，是一座巨型的地下街。喂，小石。小石。哎，啊，等一下吧。小石，我知道我跟你说的这些事情，对你来说是稀松平常的，不过我也不希望你一定给我一个答复。我承认我是学渣，在你眼里应该是个笨蛋。哎，同学，你等一下再打电话过来吧。找你的电话，女同学打过来的。呃，小石，你现在高三了哈，学习也挺紧张的。哦，对，这个女同学说你是她的学习楷模。呃，哎，爸是想说，跟女同学接触要注意一个分寸。哎，爸，都是一些无聊的人打的电话，你以后不要接了。你明白就好了。一百多岁，长寿的秘方，至今都是个谜。还有点我的风采啊！传说在他死后，坟墓埋藏了很多极尽奢华的陈设和珍品。没想到夏氏看起来冷冰冰的，其实还是挺好接触的嘛。还叫我再打电话给他，哼！不知道待会儿公交车上会不会遇到他。
大爷做的煎饼，这话都听你说烂了。隔壁卖臭豆腐的阿姨，你也说人家的臭豆腐真好吃。你说的我，等会要去买一个臭豆腐。你好臭，我也想吃。哎，大爷要两个煎饼果子
，没有装。不、嗯，我为什么要装？那好，你不要请我吃东西了，给我你手机号。给了你也没用，手机给我妈妈收。完了完了完了！照这个情况下去，回家免不了一顿揍。女子单打还能扛，要是男女混合双打，我明天可能就见不到我了。没事，又不是第一次，你相信自己，你可以的。轩然，你这是在安慰我吗？我呢，都帮你看过了。最近啊，你的身边会发生让你惊奇的事情。惊奇的事情。也不知道我爸妈会用多么惊奇的方式来慰问我。叶桑女啊，你真的是榆木脑袋啊，倒数第一，你居然考了倒数第一。我一直以为你是个好学生呢，我打小开始就没有见过女生考倒数第一的。不愧是女中豪杰，佩服。你嘚瑟什么嘚瑟？没见过我发挥失常吗？发挥失常？那你上次考第几啊？不要你管，别忍。哎，好了，别生气了。你不是要请我们吃东西吗？走。我现在反悔还来得及吗？晚了。我出国去零花钱好像不太够了。我跟你讲，我已经想好要吃什么了。我想吃上次咱们吃的那个饼干。下地了，我们。哎呀，已经很不错了。我跟你说，我女儿这次太长眼了，都进前十了。你快回来。哎，叶子妈妈。哎，你好，你好。你要看孩子成绩啊？是是。那你先看啊。我们先上。好的，好的，好的。我一会儿就过来。哎，啊，回头见。这边小孩子。我去吧。叶桑榆，你还真是不负众望，发挥很稳定啊。嗯、学的你也操心，学的太狠了你更操心，又不能拦着。好在啊，也快熬出头了，考完了就好了。哎，舒园长，你你是孟佳，哦，叶太太。对呀、啊，好久不见了，是是啊，你一点变化都没有。还有啊，<笑>哎，你孩子也在这边读书啊？对啊，高三。啊、哦，是吗？嗯、哦，他们家孩子是年年考第一的夏时。嗨，夏时？嗯。夏时，你能听到我的声音吗？夏时，你还在吗？这不是跟我女儿打电话的那个男生吗？你们俩聊，我走了。见啊，拜拜。哎呀，哎呀，你怎么那么会教育孩子啊？教育的那么好。还有啊，我记得你们家是个女儿，对吧？对呀、啊。叶叶桑榆，她考的好不好？嗯，挺好的。啊，这。谁说？叶桑榆啊，来，我我。不是让你们多拿点吗？你看人家雪染，你怎么就拿一罐可乐？我这个人啊，一向不挑最贵的，只挑适合的。像可乐就很适合我，是吧，小乐？你要再叫我一遍小乐，你信不信我把……你看小乐又要生气了。你这后悔！好了好了好了好了，不不生气不生气，坐坐坐坐坐。坐哎呀，别揍他了！你看，你看，这眼珠子都要掉出来了。你们先玩。哎哎，哎哎哎，干什么呀？哥去看他什么事了？哟，兄妹俩挺忙啊。哎，真的是剪不断理还乱。
开始，给你带个薯片。谢谢，不用了。你尝尝这个烧烤味的，是我最喜欢吃的。同学，图书馆不让吃零食。叶桑宇，你是不是傻？人家从头到尾都在拒绝你，看不懂。大师啊，那你要是不喜欢吃薯片，你喜欢吃什么？你告诉我，现在只是个店，你说什么都可以记住的。同学，这是我的位置。图书馆是大家的，怎么你说是你的位置就是你的位置？还真是你的问题。我们现在女生就知道往书袋子身上扑，太没品味。同学，不是我说啊，我们都高三了。但凡是有点上进心的人都知道，要好好用功读书吧。哎，你说你们整天不好好学习就算了，跑到图书馆里影响别人，这样不太好吧？崔正阳，你书读的好了不起，别一副高高在上的样子。林山河，你有什么资格在这儿教育我呀？哎哎哎哎哎，好了好了啊！哎，真是看见你啊！连学习的欲望都没有了。走吧，家长会要结束了。抗日战争时期，剧社主要活动于冀西山区，多次深入游击区、敌占区。开展对敌政治宣传教育，自编自演了在敌后进行抗战宣传的很多剧目，通过音乐、舞蹈来给乡亲们演出了行动化、战斗化作风。妈，我知道错了，下次我一定会好好考试，不会让你再失望。你每次都这么说，哪一次你做到了？嗯。这周六我给你找了个补习老师，你乖乖的去补习。补习？这补习多贵啊！你看咱家这家庭条件，别浪费这钱。你还知道浪费家里钱啊？我告诉你，我这次给你找了个不花钱的补习老师。又不花钱，哎呦，你别再让人给骗了！这里面哪有这么好的事儿啊？骗什么骗？我给你找的是你们年级学习成绩排名第一的，夏氏。我跟他妈都说好了，以后他就是你的专职补习老师。啊？你啊什么啊？别装了。那天在房间打电话那人，不是他吗？我告诉你。你妈我眼明手快，记忆力好。不是妈，你确定是我们学校的那个夏石？当然了，你以前跟夏石是一个幼儿园的，他妈是你们幼儿园的老师。当初幼儿园出了点事儿，哎，幸亏你爸给他妈作证，他妈才平冤昭雪的。瞧瞧，回报就来了。这人呐，还是多做好事。幼儿园老师，所以我和夏石还是一个幼儿园的。当然了，你不记得。哎，你先别管这么多，你现在首要任务就是好好学习，努力补习，不要让你妈失望，听到了没有？
你们年级学习成绩排名第一的，下士。我跟他妈都说好了，以后他就是你的专职补习老师。夏氏，他就是你的专职补习老师。哎，方远，过来过来。天哪，我没看错吧？你给我带太多吃的了。这会儿第一次去别人家，难得空着手。傻！我跟你讲啊，你一会儿上课可别睡着了。怎么会呢？给我补课的可是夏氏。妈，你放心，我今天补课的时候一定会头悬梁锥刺骨，绝对不会睡着的。嗯，好，你记住了啊，这一袋呢是给你的，这一袋呢是给夏氏，别弄混了啊。怎么还分呢？妈，这这个月就要过期了啊！这不还没过期的吗？哎呀，快走快走快走，来，快点！真是我亲妈，你帮我拿一下。早去早回啊！嗯，妈，这点就留给你吃吧。嘿嘿。你好，夏石。你，我是叶桑榆，我们不是第一次见了，就是那个，嗯，原来你就是那个要补课的叶桑榆啊，嗯，进来吧，这就是夏石的家，好大好漂亮啊，果然很符合男神的气质。这个是我妈让我带给你的，嗯，谢谢。阿姨不在家吗？我妈她去买东西了，待会儿回来。对了，你的学习资料带了吗？带了。跟我来。说吧，你要补哪一科？啊？你觉得你哪一科需要补习？我帮你补。每一科。你认真的。坐吧那我们先从数学开始。嗯。这道题，这一道比较简单，你先做一遍。
下十、啊。走了。嗯。这么简单的题，你一个字都没写啊？我还是写了一个字的。我们老师说了，不会的题就写上一个解字，这样好歹能得一分。已知 a 一等于二，求这个函数 f x。我们要利用它这个已知条件，然后把它代入 a 一等于二，因为二等于加 x。看了吗？嗯，会。那。这道题其实就是换汤不换药，你做一下。下十啊。上道题是死的，你不会；这道题是活的，你也不会。你真的是死活都不会了。我再想想。开始，我写完了。夏石，我昨天没有打电话给你，你不会因为这个事情生气吧？我手机其实被我妈收了，我之前都是偷偷打给你的，后来被我妈发现了，我也很想把手机要回来的，但是我妈说了，我得成绩进步了，她才把手机给我。你也知道，这个事情对我来说有那么一点点的困难，所以我后来就没有办法经常打给你了。什么手机？这个号我早就不用了，一直放在家里。那天不是夏石接的电话，会是谁呢？他家就他一个男生，难道是他爸？爸？夏石，那你现在的手机号是多少？全速，思路我给你写下来了。再做一个。阿姨，小叶子，快来坐。夏石、啊，你招呼小叶子坐啊，还有个菜，马上就得。呃，阿姨，我给您帮忙吗？不用了。来，好嘞，都是些家常菜，你尝尝阿姨的手艺。阿姨。
你也太客气了，这菜色丰富的，我家过年都见不着。<笑>这孩子。<笑>你要是喜欢吃呢，你就多吃点儿啊！反正平时也就是我和小石在家吃饭。下次，下次你要喜欢吃什么菜呀、啊？提前告诉小石，阿姨提前给你做，好不好？阿姨，这多不好意思。<笑>快吃吧。好。好，谢谢阿姨。别吃。阿姨，嗯、下叔周六也不在家吗？嗯，他平时工作忙。经常出庭辩护，所以常不回家吃饭的。怪不得夏氏这么优秀，妈妈是幼儿园园长，爸爸是律师，真厉害。小叶子，慢慢吃，不着急啊。一会儿如果晚了，我让小石送你回家。谢谢阿姨。<笑>想做些什么？不知道。不知道？你怎么会不知道呢？你为什么觉得我会知道呢？因为学霸不就是应该从小就对未来做好了目标和打算，比如想当个科学家或者医生之类的吗？我没想过。嗯，果然学霸就是不一样。即使不树立什么目标，以后也能不知不觉达到我们无法企及的高度。不像我，也没什么远大的目标，就想努力活得开心、踏实。我这么说，是不是显得挺没出息的？挺好的。嗯。嗯。出来了。那我先走了。就这么丢下我一个人走了，让我孤孤单单的
活着没意思、啊。谁呀、啊？是兰溪区公安分局的，向你了解一下，你们学校是不是有个叫常文辉的老师？是，哎，常常老师，常老师，这位警官，找你。什么事儿啊？你叫常文辉？对，我就是啊。哎，看一眼。最近是不是有收到这个女孩给你寄的包裹？对啊。你是怎么认识杨希的？他是西城书店的一名员工，我因为工作的关系，经常去那儿买书。因为他们书店呢，新书上架的速度比较快，一旦有了什么新的练习册呀、参考书啊，杨希啊，他就打电话给我。有时候我来不及去取书，他就用快递的方式把书寄给我。他家里的情况你了解吗？不是太了解，我只知道。他和他母亲相依为命，而且他母亲身体不太好，所以呢，他就更加珍惜这份工作，对每一位顾客都有额外的优惠，这样自然而然，他这个订单就多了起来，他得到收入啊、提成啊就会多一点。嗯，大概就这样吧。呃，我想问一下。呃，是不是杨希他出什么事儿了？他前几天死了，怎么可能呢？前几天他刚给我寄过书啊，就在给你寄书的第二天，他被发现在家里割腕自杀。不是，杨希她是个好女孩啊，她一向乐观向上。怎么可能自杀呢？也许她跟她男朋友分手了，情绪不太好啊。你，你根本不了解她，她不是那种情绪不稳定的女孩。再说了，她对她母亲非常的照顾，她怎么可能把自己的母亲抛下，突然间去，去自杀呢？感谢你的配合，今天就到这儿吧。常老师，如果想起什么，随时跟我们保持联系。好，好，我一定。不过警察同志，我，我请求你们，好好调查这个案子。告辞。好，谢谢啊。哎，师傅，你怎么这么执着于杨希这个案子呀？这案子不是基本断定为自杀吗？听了常老师的话，你还觉得这是自杀案吗？可是这毕竟是常老师自己的想法嘛，不能够作为证据吧？是，一个人的看法不能作为证据，但我们是警察，即使所有的证据证明是自杀的，但是只要有一点点蛛丝马迹，我们都不能放弃。他们是死了，不能开口说话了。但不代表他们身上的冤屈，我们就可以视而不见。帮他们查出真相，是我们做警察的最主要的责任。嗯，走吧，先回局里，还有好多事儿。好。各位老师，各位同学，今天我们凌华全体师生聚集在这里，召开一年一度的表彰大会，表彰学习优异的同学，也希望通过此次表彰，可以团结和动员全体同学，积极地投入到今后的学习当中去。
。下面呢，让我们有请优秀的学生代表，夏石同学、陈璇同学。你看，夏石子又是第一名。崔丽同学，上台领奖。夏石长得又帅，学习又好，简直完美。夏石同学，恭喜！谢谢老师。陈山同学，要好好保持，再接再厉。没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？没事吧？哎，夏石，夏石没事吧？没事吧？哎，陈老师，快快快快快，快到医院去，快！同学们，同学们，不要乱啊！各班主任听我说，带领本班的同学回去继续上课。其他先别走，让其他同学先走。爸爸，我也走。这是。林山河。你干嘛总挡我路呢？我挡你路的话，我干嘛帮你啊？你刚才帮我是挺谢谢你，但你不能帮我，我就差舞台吧。这待会儿教导主任要是过来了，我就完了。他没事就往我这溜达。你真的要去见他下手？你猜。那你知道他在哪间医院吗？你知道吗？你猜？无聊。想知道他在哪间医院还不简单？喂，崔正言。喂。你在哪儿？西园路的第一医院。哦，西园路的第一医院啊。怎么了？没事，就看你还活着没。谢了。哎，那你打算怎么谢我？哎，怎么谢你回来再说。我现在当务之急就是从这儿先钻出去。林山河，帮帮我。哎，行行行行，帮你。林山河，中午你让徐爱给我打份饭老师先给夏石去交单子，你们先回学校，注意安全。好的，陈老师。好。夏石，你怎么来了？夏石，你伤的怎么样？严重吗？不是很严重。那还疼吗？不能碰啊。夏石，这医院的消毒水味道太重了，我们还是快走吧。好，走了。嗯、我家司机已经到了，要不我们一先一起吃个饭，然后再回学校？不用了吧？你是因为救我才受伤的，请你吃个饭也是应该的。我知道有一家日料店还蛮不错的，也不远，走吧，一起去。真的不用了，我跟他已经约好了。我吗？哎，对对对对对
他跟我已经约好了。哼、嗯，没想到吧？我也没想到。真的约好了？嗯。那好吧，你注意身体，别二次受伤了。嗯，好。走了。夏石，你想吃什么？走吧。哎，夏石，你饿不饿？你想吃什么？我们一起去啊披萨店超好吃的，只要说到吃披萨呢，我就有自己的吃法可以教给你了。只要在披萨上多加一份芝士，然后让那个披萨拿起来的时候有着长长的芝士丝，哼，怎么样？有合理大不大？嗯，不如去吃汉堡吧。往前左拐有一家汉堡店，他们家的汉堡又大又厚，想不想吃？你要是西餐不喜欢的话，我们也可以去吃中餐啊。我知道一家老字号的宫保鸡丁爆炸好吃，上次我和冉冉去吃，我吃了三碗米饭呢。我是不是话太多了？回学校。哎，回学校？回学校也没事，学校食堂的开黄瓜也可好吃了。吃吧，不吃了。这干嘛？我在帮你挑青椒啊！你不是不喜欢吃吗？嗯。你怎么知道？想要知道这些事情很简单啊，只要你用心一些，就会发现。比如你喜欢吃山药，喜欢吃鸡蛋，不喜欢吃青椒和香菜，还有葱姜蒜，尤其是生的。嗯。还有三食堂的鸡蛋饼，你应该很喜欢吃吧？因为你一周最少去吃三次的。嗯。还有。上周给你布置的练习题你做了？我肚子好饿，咱们俩还是先吃饭吧。不要坐公交车回家，我们一起，我可以保护你。嗯。今天我妈来接我
。哦，那你注意安全，我先走了，拜拜。拜拜。叶桑榆，一起吧。是给你补课还行吗？没有偷懒吧？夏石给我讲的可仔细了。要是说偷懒儿，那也是我。<笑>我觉得呀，我觉得你们可以定个目标。嗯。比如说数学成绩，咱先来个一百二十分，怎么样？嗯。可能有点困难。妈，下次考试就一个月之后。你让他成绩突然提高一百分，这神仙也做不到呀、啊。哦，也是哈。那，咱就先考及格。嗯。可能也有点难。也太小看我了吧？这样，那我们打个赌，我赌你这次一定能及格。给夏石炖排骨汤啊！给夏石？为什么呀？他天天给我补课这么辛苦，我就想着周末给他炖个排骨汤，回报他一下。哎呀，我女儿什么时候变得这么懂事了啊？行了行了，这事儿你交给我吧，学习去。嗯，爱怎么？哎呀，哎呀，你干啥去？啊，好好好，学习去，得嘞。哎，疯丫头。阿姨，这个是我妈妈听说夏石受伤，专门熬的排骨汤，让我给您送来。哟，真是太麻烦你妈妈了，回去一定代我谢谢她。好，那我先把它倒出来啊。嗯。今天外面很冷吗？嗯，嗯，还行，不算了。那卷子做了吗？没，来吧。嗯。卷子呢？过来。这两张卷子今天要写完。好，学霸带学渣进步的故事又要。专心一点。我有一个秘密，没有人知道。认真听我辅导，别再搞不好。每一天在祈祷，你会对我笑。快把答案记好。
姑娘。时间了，你说你你怎么一天到晚丢三落四的？咱家就那么一个保温桶，你落给人家，你说你这点，你随谁？你随谁？妈，我作业还没写完呢，吃饭了叫我啊！哎，我没跟你说完呢，我。你说这孩子，咱家就这么一个保温桶，他落别人家，就跟你一样。哎，你这鸡蛋打了半个小时，你怎么还在打鸡蛋呢？啊，叶伟明，今天晚上还吃不吃饭了？我说你俩怎么了？啊？你干嘛？我还没有说完呢，你别给我装，你别装。我跟你说，今天这顿饭吃什么？吃的不怎么这么这么不舒服？哎呦喂，小花，哎，哎，不行了，不行有点进步。我小昭呢？带什么？嗯，哎，但毕竟你发烧，我帮你喝吧。你们还是人吗？走走走走走，不想看到你们了。咦，我
知道你想看到谁。来，你说说。哎呀，你猜今天谁来找你了？谁呀、啊？夏时，你怎么来了？哎，你好，叶桑玉在吗？啊，在在在，还正好有同学在里头，来进来进来。呃，那我就不打扰了。哎呦，来都来了，进来坐，进来坐。来，你说咋咋咋咋就咋。进去啊，进去进去。桑玉啊，你看看谁来了？啊、那你们先聊着啊。我给你们做饭去。好。夏时，你怎么来了？今天不是有晚自习吗？你翘课来看我？他来还能干嘛？王世龙给鸡巴你，没安好心。呃啊，那个我的任务完成了，那我就先走了啊，我回去了。你两个走。不走，要走就多余的人走。呃，林山河，谢谢你们俩能来看我，咱们明天见。听出来了吧？谁才是多余的人？走啦，走啦，哎呀，走啦！你也走不走了？拜拜。夏时，你要盯着我看干嘛呀？搞得像审犯人似的。你坐会儿。叶桑榆，你知道没经过别人同意就拿别人东西，属于盗窃吗？什么意思啊？我的奖章呢？奖章？什么奖章？就是我送给我爸的那枚奖章。如果你喜欢，我可以随便送别的奖章给你，但是那个不行，因为它对我很重要。我不知道为什么你会觉得是我拿了你的奖章，可是我没有拿。你可以觉得我蠢，也可以觉得我笨，但你不能质疑我做人的诚信啊！我没有拿，就是没有拿。你确定没有？我确定。哎，夏时。你怎么了？对不起啊，我估计是在你家的时候不小心装在书包里，也不是故意要拿的。夏时啊，真的对不起。我做的也不好，我刚才。跟你说话不应该这么凶的，我向你抱歉。你没有，你没有要关闭。外面这么冷，你先回屋吧。你怎么了？嗯、你发烧了，你快点回去。你要不要去医院啊？嗯，不行。我得先去一个地方。你都生病了，你还要去哪儿？周记江的布。都这样了，你还想着吃？不是，是我答应我爸今天要给他买香烛吃的。你不能说话不像话。
Sarasa.烧起来了，阿姨，是我不好，我不该带他出去的。这也不是你的问题，让他再睡会儿，我们出去吧。夏石，你的手没事吧？呃，没事，阿姨，没事。啊，不用担心，这个丫头过两天肯定就要上蹿下跳的。哎，只是要耽误几天学习，这可怎么办？阿姨，以后放学我就来你家给她补习。哦，这这不好吧？太麻烦你了吧？没事。呀，那谢谢你啊。以后每天晚上我们都给你做好吃的。阿姨，时候不早了，你先照顾他，我就先回去了。啊，好，好，好，那你快回去吧。昨晚到底带叶子去哪？明知道他生病，你还带他出去，关你什么事儿？就是看不惯这事事漠不关心的样子，就是因为你昨晚带他出去，害他半夜发起高烧，被送到医院去了。这是我跟他之间的事儿，跟你没有关系。怎么就跟我没关系了？好，那你说说，跟你有什么关系？你是他什么人？你为他做过什么？你能为他做什么？上课了。已知阿尔法是某个三角形的一个内角，满足 sin 阿尔法减 cos 阿尔法。
等于十三分之十七。夏石，注意听讲。判断，该三角形是锐角三角形还是钝角三角形？夏石。夏石，我刚刚的问题是什么？您说判断这个三角形是锐角三角形还是钝角三角形？夏石，虽然你是全年级第一，但是除了成绩之外，我希望你在学习态度上也能给同学们做一个榜样。好，坐下吧，老师。什么事儿？这道题如果用您之前说的那个解法解。会比较复杂，我想了一个比较简单的解法。那你上来给大家解一下。好这道题其实我们可以用逆向思维，我们可以设阿尔法属于开区间零到二分之派 b 区间，由此可得 sin 阿尔法减去 cos 阿尔法小于等于一，小于十三分之十七。但是这样不符合题意，所以阿尔法只能属于开区间二分之派到派 b 区间，所以这个是钝角三角形。先下去吧，注意听讲。好。因为你们觉得夏石翻的东西是不太一样。大家把书翻到四十页。他可从来没跟老师顶过嘴，但今天这么顶嘴。他今天不仅顶着嘴，还呛了回去，好奇怪啊！老师讲的太复杂了，夏石的解法明显要容易一些。他不过是换了一种方法而已，我觉得这没什么呀。可是他，别说话了。谁来解一下这道题？节课就到这里，放学以后大家把这节课的内容都温习一下。好，下课了。夏石，你今天晚上有没有空？我想请你参加我的生日会。不好意思啊，我今天有急事。最爱吃，你不会过期了吧？这不可能的，我刚刚买的。来来来，尝一尝。嗯，真的很好。嗯。怎么样？嗯。一会儿夏石来给你补课啊。你不是在跟我开玩笑吧？我为什么跟你开玩笑啊？这孩子心眼真不错，他看你生病住院，怕你耽误学习，一会儿特地过来给你补课。真的？嗯。阿姨。哎，夏石。嗯。这是我给你们买的水果。哎呦，你都来看桑榆，你够辛苦的，你还买水果？来来来，坐坐坐坐。坐呀。嗯、哦，好。呃。你还没有吃饭吧？我给你俩买点吃的去，啊？谢谢阿姨。哎
。大鱼，好好补课啊！好，坐，我一会儿就回来。你发烧好点了吗？好多了。夏诗，我没想到你真的会给我来补课。虽然我现在成绩是差了一点，不过我会努力，争取在成绩单上离你越来越近。这样的话，以后我们就可以一起上学，然后一起去吃饭，就可以这样做，然后约你一起上课，跟做梦一样。你怎么每天做这么多梦啊？庄周跟你比，估计都会甘拜下风。这个是我做的笔记，你先看一下。你怎么拿这个来啊？你还想不想我好了？你成绩这么差，现在又生病了，不补课的话，怎么考及格呢？先去买块布吧。你要买吗？哎，去开去开。哎，大哥，小姑娘，我要买画。你要这只，那我给您报。我不只要画，还要你。救命！真好。走，带回去当小老婆。走，住手！我啊有啊，放开那个女孩。老大，怎么办？教训她。啊家里还缺丫鬟吗？我会洗衣做饭，还会扫地遛狗。我真的会遛狗。我家里不缺丫鬟，嗯，也没有狗，啊，而且我不喜欢红色，啊，对花粉过敏，啊，但我缺一个心上人。舒服吗？没有，补习吧。你到底？看一下这道。小鱼状态不错。是啊，上次来看，我觉得小鱼状态好多了。请问叶桑榆他住哪一间？我们一起来接他。在那边二十二床。好，谢谢。不客气。看看啊，是不是有人又不顾你生病
，逼你做一些你不愿意做的事情。要是再有不相干的人对你指手画脚，尤其是害你生命住院的，你告诉我，我一定替你处理。我其实也没什么大问题的，就是我妈太大惊小怪了，所以非得让我住院啊。哎，怎么，现在害人生病了，连口薯片都不让吃了？嗯，我自己不想吃的。他生病了，不能吃垃圾食品。哎，说什么呢？什么叫垃圾食品啊？这薯片也是土豆做的，土豆不是很有营养吗？现在就你懂得多了。薯片的主要成分是脂肪、碳水化合物、钾、钠、磷等矿物质，但除了脂肪之外，没有什么有营养的。薯片吃多了容易肥胖，肥胖会让人出问题，比如高血压、糖尿病。你说薯片它是不是垃圾食品？夏师，我们还是先补习吧，好不好？好。嗯。嗯，林山河，你先喝罐可乐，坐会儿。哦。我给你出了道更简单的题，你看一下。好。我不是跟你讲过吗？你讲的那个数字跟这个的就不一样了。你再仔细看看。行，完了记。夏夏，辛苦了。不好意思，我不喝可乐。我喝，我喜欢喝可乐。哎。医医生，你先做题，我帮你看。哦，谢谢。嗯，我写完解了。你是想让我回去吗？不是，那我再看看。嗯。嗯。以后可乐也要少喝。他做饮料对骨骼不好。嗯，那我现在就不喝了。嗯。对呀、啊。当 x 除以二是 f x 大于等于 a 恒常理，我做一下这个。好。林山河，你在干嘛？嘟嘟嘟，怎怎么回事啊？你现在很狼狈。先回家吧。对，你别在这儿捣乱了，回去吧，回去吧。不是、啊，叶尚玉，我这个真的不知道怎么回事。行吧，那你好好休息。你先坐，林尚娥。送我，坐这干嘛？笑什么笑？没看过被可乐喷的人。我没见过明知道会发生什么，却奋不顾身向前冲的人。什么意思？没什么意思。你挑衅我？我没有挑衅你。我只是想告诉你。只有多学习，才不会发生今天这样的情况。不是，你到底什么意思啊？碳酸在摇晃的过程中会生成二氧化碳和水，会让一瓶没有开过的可乐内壁上附着着气泡。但只要你在瓶子的周围轻轻敲击几下，就会让气泡解除附着，聚集在瓶口。你打开的时候，就很安全些。明白吗？就你最会叫
听说今天你生日啊？妈。过生日想见到的人不在。我的事儿用得着你操心吗？哎。今天是不是有狮子座流星雨、啊？好像是哎，一起去啊！我知道一个超级棒的地方，肯定可以看到流星雨，想不想去？想去想去。正好今天崔大小姐生日，那你等什么？给她祝寿。走。上去就到了。哇，石浪，这地方可以啊，怎么给你找的？我小时候来这儿玩过，酷不酷啊？哦，这里虽然挺破的，但还挺适合看流星雨的啊、哦。还有星星啊，来，你看，哇，快流星，许愿许愿许愿许愿。生日快乐！生日快乐！今天许什么愿啊？啊？他还能许什么愿？听说啊，对着流星许愿是会成真的。嗯嗯。你干嘛？你怎么这个表情啊？不是你带我们来这儿的吗？我突然想到一个事儿。什么事儿啊？这里吧，以前是一个炼钢厂，炼钢厂你们知道吧？嗯，有大熔炉的。嗯，那个熔炉是用来融化钢铁。嗯，然后呢，有一天，这炼钢厂里面有两个员工啊，吵架了，打起来了，打得特别凶。其中一个人就把另一个人推到了那个大熔炉里去，被推下去的那个人直接化掉了。融化了，渣都不剩了。大凡想这个干嘛呀？别胡说，行不行？你再给我装。不过这不是重点。重点是什么？你说呀，你说呀，快说你的重点。后来啊，那个厂里的保安，每次巡逻的时候，只要经过那个大熔。就会听到那个被推下去的人的声音。什么声音啊？哎呦，你快点说，别在这卖关子了。哎呦，说呀，赶紧快点，快说！哎呦，别吊着胃口，快说呀！说不说？你们要我说的啊？别吊人胃口。那个人说：“别推我。”而已，至于吗？求求你，求求你，别推我，别推我，别推我，别推我！别推我别推我别推我别推我别别别别别别别别别别别别别别别别别沙河，你看见什么了？我下去看看。怎么？坤儿，你别去。走吧，我们下去看看。走走走。沙河，小心点。石龙，你快点。
。喂，没事吧？哎呀，妈妈接到警察接电话就赶过来了。妈，没事儿，你别这么夸张。妈妈跟你说啊，一会儿警察问你什么，你就说不知道。为什么？哎，叫你干什么就干什么，听话啊。没事儿啊，听妈妈的话。真言，你没事吧？你怎么来了？我爸呢？你爸公司有非常重要的会要开，实在走不开，所以我就过来了。警察喊的是家属，你不过是我爸的秘书，跟我非亲非故的，你来有什么用？请安静。各位家长，现在我们开始做笔录。同学你好，呃，我提早问一下，当时你在现场的时候，有没有看到奇怪的景象？说什么都不知道，什么都没看见。那有没有听到什么奇怪的声音？没有。听话？怎么没有啊？为什么跟你说？你听到什么了？他什么都没听到。我听到了。这位同学，你听到什么了？当时我们在废弃工厂楼梯上看流星，那个地方很安静。后来就听到一个女人尖叫似的喊着：“别推我，别推我。”后来就听到个东西从高处坠落，我们赶紧下去查看，就看到那个女人倒在血泊里。其他人呢？还有听到什么声音？看到了，我就是看到了。怎么跟你说的？为什么不让我说啊？我也听到了，当时的确有人在喊“别推我”。真相不应该在沉默中被掩埋。谢谢你们肯将知道的说出来，你们放心，我们一定会让真相水落石出。张平。通知第一小组，沿着这条线索调查下去。是。这个案子还是有挺多的疑点，之后希望你们还是随时能配合我们的调查。你看看，听妈妈的话，什么都不说就对了，要不省得一身骚。知道了，听话。再见，再见，回去好好休息。嗯，再见，再见，再见。我已经吩咐刘阿姨都准备好了。再见，一会儿回家我亲自给你煮个生日面吃啊。不需要，走了。还小，这种事，只要说我们走。听你讲的话准没错。咱们待会儿回家啊，你安心睡觉，什么都不用想。都不知道昨天流了多少血，可多了，给他们女生都吓坏了，都躲我后边。然后我报的警，就你，算了吧，这事要是放林山河身上，我就信了；要是你，大错都不信。我也不信，指导你什么德行，我还不知道。现在可是死个人啊，又不是死个猫猫狗狗。死人？谁死了？嗯。昨天我们遇到了命案，我报的警。行了，吹牛上自己班去，不要在我们这层走来走去的。真是。那帮我拿着，给你。好的。哎，冉冉，嗯，你这煎饼怎么那么香？哪买的？是吧？学校门口啊，新来了一个煎饼小哥，长得帅就算了，做的煎饼巨好吃。我跟你们说命案呢，你跟我说煎饼。嗯，我跟你说，你这卷子啊。哎，林山河，你过来。他们不信我，昨天那个事儿，是我报的警吧
？这是什么？哎，你们香不香？明天我要给叶子买的，祝他早日战胜病魔。哎呦，那明天给我带一个。我带就带你爸了，我干什么呀？昨天的坠楼案调查的怎么样了？张平，你先说。啊，死者已经调查清楚了，苏雪女，本市人，二十六岁，未婚，是银行信贷部的职员。经查，在发现尸体之前。死者所在的银行已经报过警，他们发现死者疑似有挪用公款的证据，现在这些资料都转到我们这儿。挪用公款三百万，现在人死了，钱没了，看来还得先弄清这笔公款的去向。对了，法医那边有什么情况？哦，法医初步判定是由于高空坠地导致的颅内受到重创而亡，但是详细的报告。要等法医做进一步的解剖才能给到咱们。上次的自杀案就出现了字母，这起坠楼案也出现了字母，两者之间是巧合吗？如果两个案子之间存在着某种关联，就不能轻易的做出结论，比如死者的死因。这不，要不然我们查一下这两起案子受害人之间的人际关系吧。行，老李，你查一下苏群的财务状况，还有那笔钱的去向。是。啊，你们几个跟我来手续都办好了，赶紧收拾收拾，一会儿你爸来我们就回家了。这么快就要回家了，妈，啊，我嗓子有点疼，你赶紧收拾收拾，你再住下去我们都喝西北风了。你当咱们家钱是大风刮来的？还有点头晕，你要不找医生来给我看看吗？哎，你怎么又躺下了？你赶紧起来，起来！哎呀，嗯，别骂，我这样更晕了。死丫头，昨天是谁说身体好的可以去楼下跑几圈的？现在给我放风，你赶紧的啊！一会儿天就下雪了，那夏石要是去我们家，我们家都没有人，就麻烦了。夏石啊！夏石来咱们家干啥？给你补课呀！妈，赶紧的啊！马六，肚子困着，快点，快点，磨着。休息会儿吧。哼。夏石，你平时有什么兴趣爱好吗？你是不是特别喜欢听歌？平时总看你戴着个耳机。嗯，那你爱看电影吗？我最喜欢看的是周星驰的《东成西就》，我一看那个电影就笑得合不拢嘴。你呢
，东城西就里面没有周星驰啊。嗯，没有周星驰吗？那那个少帮主，我记得是周星驰演的。那个是张学友。张学友。继承周星驰了吗？下雪了。下雪了。一起出去看雪吧。夏诗啊，你有什么愿望吗？没有。可是我有。你这个时候不应该问问我的愿望是什么吗？是什么？夏诗。以后不管发生什么，你都不要忘记我。你千万别把我忘了。天太冷了，我送你回家吧，要不然你又要生病了。嗯，真没意思。做你自己，不要在意别人的看法。走吧。我才不在意别人的看法呢，我只在乎你啊。
消失了。你小心点儿。大师，我知道你可能觉得我挺莫名其妙的，但是我真的不想让你忘记我。你等一下。给，若丹暖暖手。